ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന മുമ്പ് പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അസൈൻമെന്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു എം കോം കുട്ടിക്ക് ഒരു എം എ ഇംഗ്ലീഷ് കുട്ടിക്ക് അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഉള്ളതിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം കോംകാരും എം എ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമാണ് കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരും ഇത് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അസൈൻമെൻറ്റ് ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജിൽ ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജിൽ റിസൾട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ പോകണം ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈസ് ആയിട്ടാണ് അസൈൻമെന്റ്സ് കിട്ടുക വീണ്ടും അക്കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജ് ആ ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജിലെ സുപ്രധാനമായ ആ നാല് ബട്ടണുകൾ ഉണ്ട് റിസൾട്ട്സ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ്സിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് എഴുതി അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തായി അസൈൻമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സ്കൂൾ ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് ബൈ സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിലാണ് എന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസസ് സ്കൂൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് ജേർണലിസം ആൻഡ് ന്യൂ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ലോ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാവരും മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് വരിക സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ ചുരു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്കൂളുകളിലൂടെയാണ് ഇഗ്നോ നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അത് എം കോമും എം എ ഇംഗ്ലീഷുമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ ഏത് ഡിസിപ്ലിനറിയിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എം എ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എം എ ഹിസ്റ്ററി എം എ ഹിസ്റ്ററി പഴയതിന് എം എ എച്ച് എന്നും എം എ ഹിസ്റ്ററി പുതിയതിന് എം എ എച്ച് ഐ എന്നുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എം എ ഫിലോസഫി എം എ സൈക്കോളജി എം എ പി സി എം എ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് എം എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എം പി എ എം എ എക്കണോമിക്സ് മുമ്പ് എം ഇ സി എന്നും ഇപ്പോൾ എം എ ഇ സി എന്നുള്ള പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് ഒ എം എ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എം എം സി എ എം സി എയിൽ തന്നെ ന്യൂ എന്നുള്ള ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എം എം എസ് ഡബ്ല്യു കൗൺസിലിംഗ് എം എം എസ് ഡബ്ല്യു എം കോം എം ഇ ജി എം എച്ച് ഡി എം എ എച്ച് വി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എമ്മുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് എം കോം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എം കോം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സെഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാർ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാർ ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാല് കാർ ജൂലൈ ഇരുപത്തി നാല് കാർ ഇതിൽ ഏതിലാണ
ആ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എം കോം ഓൾഡ് എം കോം ന്യൂ അപ്പൊ എം കോം ന്യൂയിലെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം എം സി ഒ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാർക്കാണ് ഇത് ബാധകം ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയവർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പരീക്ഷ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പരീക്ഷ എഴുതാം ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയവർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ അവർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ആറാം മാസത്തിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ അവരാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഉള്ളിൽ ഇത് കൊടുക്കണം ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനകത്ത് ഇത് കൊടുക്കണം അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ എന്നിതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡേറ്റ് നീട്ടി തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നീട്ടി എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടില്ല അസൈൻമെന്റ് കൂടാതെ പ്രോജക്ട് മറ്റ് ഡിസർട്ടേഷൻസ് എല്ലാം വയ്ക്കാനുള്ള സമയം നീട്ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ഇനിയും നീട്ടി തരാം എന്നുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഒരു ഹൈപ്പോതിസിലാണ് ഈ വാക്ക് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ താങ്കളോട് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ദോസ് ഹു ആർ എൻറോൾഡ് ഇൻ ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അവർക്കാണ് ഇത് ബാധകം ദോസ് ഹു ആർ എൻറോൾഡ് ഇൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ത്രീ അവർക്കാണ് ഇത് ബാധകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ അകത്ത് അസൈൻമെന്റിന്റെ അകത്ത് എം സി ഒ ഒന്ന് എന്നുള്ളതുണ്ട് എം സി ഒ നാല് എന്നുള്ളതുണ്ട് എം സി ഒ അഞ്ച് എന്നുള്ളതുണ്ട് എം സി ഒ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിനുള്ള നാലെണ്ണവും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ടത് അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നിർബന്ധമായും നൽകുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ അസൈൻമെന്റ് എഴുതാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി ഈ അസൈൻമെന്റുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർകാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർകാർ എപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് വേണ്ടി റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു എൻറോൾഡ് ഇൻ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിനേക്ക് വേണ്ടി റീ രജിസ്റ്റർ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളവർ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളവർ കേട്ടോ ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന്റെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം വന്നിട്ടില്ല ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയവർ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർ അവർക്കെല്ലാവർക്കുമാണ് ഈ പറയുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ അവർക്ക് ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് അസൈൻമെന്റിൽ ഏത് താങ്കൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബേജാറും താങ്കളിലേക്ക് വേണ്ടതില്ല ദോസ് ഹു ആർ എൻറോൾഡ് ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അവർക്ക് ഈ അസൈൻമെന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അറിയാതെ കൺഫ്യൂഷനായി കുട്ടികൾ പരസ്പരം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് അങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞാനിപ്പോൾ കൃത്യമായി പറയുന്നത് എം കോമിലെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററും ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററും ഉള്ളവർ അവർ ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിൽ അഥവാ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിൽ
താങ്കൾക്കും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും എം നോട്ട്സ് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിലെ വിദഗ്ധരായ മെൻറ്റേഴ്സിനോട് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വളരെ സിമ്പിളായി താങ്കൾ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വഴിക്ക് ആരും സംസാരിച്ച് വരരുത് നല്ല തലത് തിരിഞ്ഞ വർത്തമാനം കിട്ടും തറുതല വർത്തമാനം ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവ് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാണ് വിജയം കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാണ് ജോലി കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാണ് പഠനാനുഭവം കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം നേടാം എന്നുള്ള ആ വിചാരം താങ്കളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിചാരം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അറബിക്കടലിൽ വലിച്ചെറിയുക അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല നമ്മൾ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതി വളരെ മനോഹരമായി നമുക്ക് മാർക്കുകൾ വാങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഉയരാം ഇനി എം ഇ ജിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എം ഇ ജിയിലെ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർ ജൂലൈ ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അത് ആർക്കാണ് ബാധകം ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൻഡ് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് ബാധകം ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് ബാധകം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആനുവൽ ആണ് എക്സാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെമസ്റ്റർ അല്ല എക്സാം ആനുവൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു എങ്കിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു എങ്കിൽ ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ താങ്കൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ആളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള ഈ ലിങ്കിലെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് താങ്കൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ലിങ്കിലെ അസൈൻമെന്റ് എടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നു താങ്കൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരീക്ഷ എഴുതി ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർ എടുത്തവർ ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരാണ് ഈ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ ജാനുവരിയിലുള്ളവർ ഡിസംബറിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ഒക്ടോബർ മാസവും നവംബർ മാസവും സമയം തരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരാതെ കൃത്യമായി അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എഴുതുക അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എന്നെല്ലാം കൃത്യമായി മറ്റ് പല വീഡിയോസിലും മുബാറക് മാസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അസൈൻമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും താങ്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇനി അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അറിയേണ്ടത് അത് താങ്കൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കളെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എം എ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും എം എസ് ഡബ്ല്യു എം കോം അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി സി എഫ് ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി എ ബി എസ് സി ബി എ ഓണേഴ്സ് ബി എ ജനറൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാൻ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനവും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാകാൻ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിലെ മിടുമിടുക്കരായ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റഫറൻസ് ബുക്സ് ഇഗ്നോ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട
purely igno books based on chapter wise references adinte agathunde full course adu cover cheyunnadayirikkum solved the previous sessions question papers namukku labikkum check your progress enna igno ide book il ulla questions and answers nullad ella namukku labhyamana exam oriented activities namukku labhyamana 100% other important questions namukku labhyamana short notes chapter at a glance inde uttarangal namukku labhyamana sample questions papers with the answers namukku labhyamana textual questions उत्तर अनेक वर्ष चौदह पेपर मेटीरियल निर्बंधर्वर्ये प्रार्थी वीडियो नंदी नमस्कार जय